ഹായ് ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും കെ കെ ഫ്ലൈങ് ബേർഡ്സ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ലിയ ലെവിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന എക്സ്ട്രാക്ടിൻ്റെ സമ്മറിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമ്മറിയിലേക്ക് പോകാം ലിയ Levin's Universal Declaration of Human Rights is an extract from Human Rights Questions and Answers that gives us insights into fundamental human rights. Human Rights Questions and Answers നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ലിയ ലെവിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഈ എക്സ്ട്രാക്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൗലികമായ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുന്നു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് മേക്ക് എസ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഓൾ ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഹാവ് ഗ്രേറ്റ്നസ് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ നമുക്ക് വലിയൊരു തിരിച്ചറിവാണ് നൽകുന്നത് എന്താണ് ആ തിരിച്ചറിവ് എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എല്ലാവർക്കും മഹത്വവും ഉണ്ട് നോ വൺ ക്യാൻ ടേക്ക് അവേ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഫ്രം അതേഴ്സ് ഒരാൾക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ പിടിച്ചു വയ്ക്കാനോ എടുക്കുവാനോ സാധിക്കുകയില്ല ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് അപ്രൂവൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എക്സാമ്പിൾ ഫ്രീഡം ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ലീഗൽ റൈറ്റ്സ് എക്സാമ്പിൾ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ ലോസ് അപ്പോൾ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതു രീതി കണക്കാക്കിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആ സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ സമ്മതവും വാങ്ങിച്ചിട്ടും ചില മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ലീഗൽ റൈറ്റ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ലീഗൽ റൈറ്റ്സിനെ നിയമങ്ങൾ വഴി നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിന് ഉദാഹരണം സ്വാതന്ത്ര്യം ഫ്രീഡം ലീഗൽ റൈറ്റ്സിന് ഉദാഹരണം വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ലീഗൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലീഗൽ റൈറ്റ്സ് ഓരോ സമൂഹത്തിനും ഓരോന്നായിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ലീഗൽ റൈറ്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു സമൂഹത്തിൽ കിട്ടണമെന്നില്ല എന്നാൽ ലീഗൽ റൈറ്റ്സ് എന്താണ് ഒരു സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും കിട്ടുകയും അവർക്ക് തുല്യമായിട്ട് അത് അവകാശങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും പറ്റുന്നു ലിയ ലെവിൻ സെയ്സ് ദാറ്റ് ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് നോളജ് പ്രീ സപ്പോസിഷൻസ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പൊഗേഷൻ ഓഫ് ഫെലൈഷ്യസ് ഡോക്ടറൻസ് people are not getting some of their human rights example equality polia levin parainada aalkarku chila manushya avagashangal udaharanathinu samathwa equality labhyam aagunnilla adinte kaaranam nu parainada arivillayma pinne munkuttiyulla tettidharnagal pinne tettaya tattvangalde prajadipikkal iveyokka kondaanam since people do not realize this they face inequality based on class creed race ethnicity etc oidu mikka aalkar manasilakunnilla adu kondu avare vargam mada vishwasam vamsham vamshiyada mudalayude peril endana inganathe inequalities neridunu ennarnal avarku manushyavagashangal കിട്ടുന്നില്ല അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെ എവല്യൂഷനാണ് മനുഷ്യാവകാശത്തിൻ്റെ വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ വികാസം ഇറ്റ് വോസ് ദി മാഗ്ന കാർട്ട ദ പെറ്റിഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ ടു റിയലൈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീനിലെ മാഗ്ന കാർട്ട പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിലെ പെറ്റിഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് പിന്നെ ഈ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ വഴിയാണ് ആൾക്കാർക്ക് മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലായത് മാഗ്ന കാർട്ട ഫോസ്റ്റ് കിങ് ജോൺ ടു ഒബേ ലോസ് ദാറ്റ് വേർ ഫോർ ഹിസ് സബ്ജെക്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ മാഗ്ന കാർട്ട ഈ ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് അത് വന്നത് അപ്പോൾ പണ്ട് കാലം മുതലേ ആൾക്കാർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടി പോരാടിയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഈ മാഗ്ന കാർട്ട ആദ്യത്തെ റോയൽ ചാർട്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് രാജകീയമായ ചാർട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവകാശപത്രം അല്ലെങ്കിൽ നിയമപത്രമാണ് ഈ കിങ് ജോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു രാജാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്ര പ്രശസ്തനല്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാരൻസ് ബാരൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രഭുക്കന്മാരെ അദ്ദേഹത്തിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഈ മാഗ്ന കാർട്ട സൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തിരിച്ചറിവും നൽകി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 
പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങൾ അദ്ദേഹവും പാലിക്കണം അദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെ ചോർച്ചിന്റെ അവകാശങ്ങളെല്ലാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും സാധിച്ചു ദൻ ദ പെറ്റീഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് എൻഷ്യോർഡ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ടു ചോൾസ് ദ ഫേസ്റ്റ് സബ്ജെക്ട്സ് പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി എയ്റ്റിലെ ദ പെറ്റീഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ പെറ്റീഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് വഴി ചാൾസ് ദ ഫേസ്റ്റ് എന്ന രാജാവിൻ്റെ പ്രജകൾക്ക് പൗരാവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പു വരുത്തുകയും ചെയ്തു ചാൾസ് ദ ഫസ്റ്റും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവാണ് ദ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് പ്രൊമോട്ടഡ് പാർലമെന്റ് ടു ഇൻഡർഫിയർ ഇൻ പൊളിറ്റിക്കൽ മാറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്കറേജ് മോണോക്സ് കൺട്രോൾ ഓവർ ഹിസ് സബ്ജെക്ട്സ് അപ്പോൾ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് വഴി പാർലമെന്റിന് രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ പ്രജകളുടെ മേലുള്ള രാജാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുവാനും സാധിച്ചു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇവോൾഡ് ഫ്രം നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സിൽ നിന്നാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ വന്നത് ഈ നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവകാശങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ പേർക്കും എന്താണ് കിട്ടുന്ന അവകാശങ്ങളാണ് അതിന് ബെസ്റ്റ് ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് തോട്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചിന്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ർക്കും ഒരാളുടെ ചിന്തയിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് ഇന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇൻഫാക്റ്റ് നമുക്കാർക്കും മറ്റൊരു വ്യക്തി എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് പോലും എന്താണ് അയാൾ പറയാതെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനും പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സിന് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ എങ്ങനെ നടന്നു In the 18th century, human rights were embodied in legal rights which were included in national constitutions in written form. In the 18th century, human rights were made in legal rights. These legal rights were made in legal rights in the Raja Thinde Barana Kadanayil. The Raja Thinde Barana Kadanayil is the same city. Then, the french declaration of the rights of man and the citizen of 1789 and the american bill of rights in 1689 are products of this because these two gave importance to citizens of a country not the government apo 18th nootandile ee velli oru maatham ennu parayumba human rights legal rights lotu aavugeyum pinne adine national constitution le ulpaduthiya pol endakke karyangal sambhavichu French Declaration of the Rights of Man and the Citizen of 1789. പുറത്തു വന്നു പിന്നെ ദ അമേരിക്കൻ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് അപ്പ് അത് സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റി നയനിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് ഒരു രാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാർക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് അല്ലാതെ അവിടുത്തെ അധികാരികൾക്കല്ല ഗവൺമെൻറ്റിനല്ല ഇനി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് നോക്കാം ദ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ഹാഡ് വിറ്റ്നസ്ഡ് the widespread implementation of human rights in the form of legal rights in most countries 19th century il oru paadu rajyangal manushya avakashangal legal rights il ulpadthi avadhe janangalukku nalgugeyum cheydu but some of the legal rights are not enjoyed by the people because the state curbs them ennal chila ലീഗൽ റൈറ്റുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ദാറ്റ് വി എൻജോയ് ടു ഡേ ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ ദർ ഇൻ ലീഗൽ റൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ പണ്ട് ലീഗൽ റൈറ്റ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല several international treaties played a prominent role to convert these human rights into legal rights ഒരുപാട് അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടികൾ വഴിയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ലീഗൽ റൈറ്റ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റീസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പേപ്പറിൽ ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റീസ് ഓരോന്നിൻ്റെ പേര് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ നേരെ ഹൈഫൻ ഇട്ടിട്ട് ഇയോ പിന്നെ ആ ട്രീറ്റിയുടെ പ്രത്യേകതയും എഴുതി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം For instance, the treaties of Westphalia of 1648 that ended the famous 30 years war gave individuals the right to follow their religion. Udahanathana, 1648 lay treaties of Westphalia. E treaties sir, valare prashasthamaya 30 years war. Avasani pikkan sahai chu. Adhupole, E treaties of Westphalia wari. ആൾക്കാർക്ക് 
അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മതം പിന്തുടരാനുള്ള അവകാശം കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഓൾസോ ദ കോൺഗ്രസ് ഓഫ് വിയറ്റ്ന ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്രൈ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഡർ ഇൻ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് അബോളിഷ് ദ സ്ലേവ് ട്രേഡ് അടുത്ത് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനിലെ കോൺഗ്രസ് ഓഫ് വിയറ്റ്ന രാഷ്ട്രീയമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതുപോലെ അടിമക്കച്ചവടം നീക്കം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ദ ട്രീറ്റി ഓഫ് വാഷിംഗ്ടൺ ഓഫ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു ദാറ്റ് റൈസ്ഡ് വോയ്സ് അഗെയ്ൻസ്റ്റ് ദി അറ്റ്ലാന്റിക് സ്ലേവ് ട്രേഡ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുലെ ദ ട്രീറ്റി ഓഫ് വാഷിംഗ്ടൺ വഴി അറ്റ്ലാന്റിക്കിൽ നടക്കുന്ന അടിമക്കച്ചവടത്തിന് എതിരെ ശബ്ദമുയർത്താൻ സാധിച്ചു and documents of the congress in brussels in 1867 and 1890 and berlin in 1885 that took anti slavery steps played a prominent role in banning slave trade and promoting anti slavery in the 1867 lum 1890 lum brussels il vecha conference nadannu അതുപോലെ തന്നെ ബെർലിനിൽ വെച്ച് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിലും കോൺഫറൻസുകൾ നടന്നു ഈ കോൺഫറൻസുകളുടെ പ്രമാണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രേഖകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് അവിടെ ആൻറ്റി സ്ലേവറി സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കുകയും ചെയ്തു ആൻറ്റി സ്ലേവറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടിമത്വ വിരുദ്ധമായ നടപടികൾ എടുത്തു ഇനി ഓവറോൾ ഈ ദ കോൺഗ്രസ് ഓഫ് വിയറ്റ്ന ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പിന്നെ ദ ട്രീറ്റി ഓഫ് വാഷിംഗ്ടൺ ഓഫ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു പിന്നെ കോൺഫറൻസ് ഇൻ ബ്രസൽസ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ആൻഡ് ബെർലിൻ ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇവയെല്ലാം പ്രധാനമായിട്ടും അടിമക്കച്ചവടം നിരോധിക്കാൻ ഒരു വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി സ്ലേവറി അടിമത്വ വിരുദ്ധ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുവാനുള്ള പ്രോത്സാഹനവും നൽകി this helped people to understand that everyone has the right to have freedom and no one is anyone slave idavari janangalukku velliyoru karyam manasilai ellarkum swadantram undu adu avare avagashamana adu pole thana aarum mattoralde adimeyum alla the 19th century also witnessed the implementation of the law of war through the declaration of paris of uh, 1856 that entered the crimean war and the first geneva convention of 1864 and the second of 1906 that gave attention to those who were injured in the war 19th nootanda veru karyathinam kuda saakshyam vahichu law of war ee nootandilana nadappilaakkiyathu ഇത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള കാരണം ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് പാരിസ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സും ദൻ ദ ഫസ്റ്റ് ജനീവ കൺവെൻഷൻ ഓഫ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറും ദ സെക്കൻഡ് ജനീവ കൺവെൻഷൻ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സിക്സുമാണ് ലോ ഓഫ് വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോയുടെ ഭാഗമാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കണം അതൊക്കെ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ രാജ്യങ്ങൾ ഇവർ ഈ ലോയ്ക്കനുസരിച്ചാണോ യുദ്ധം നടത്തുന്നത് ഇതെല്ലാം നിരീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് പാരിസ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ക്രിമിയൻ യുദ്ധത്തിന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇത് സഹായിച്ചു പിന്നെ ദ ഫസ്റ്റ് ജനീവ കൺവെൻഷൻ ഓഫ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറും പിന്നെ ദ സെക്കൻഡ് ജനീവ കൺവെൻഷൻ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സിക്സും വേറൊരു കാര്യത്തിനും കൂടെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു എന്താണത് യുദ്ധത്തിൽ മുറിവേൽക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരെ സാധാരണ ആൾക്കാരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവും കൂടെ ഇത് ഈ രണ്ട് കൺവെൻഷൻസും നമുക്ക് നൽകി ദ ഫസ്റ്റ് ജനീവ കൺവെൻഷൻ of 1864 played a significant role in forming the international committee of the red cross short formula icrc in 1864 that stressed everyone's health nammal kaanuna innathe red cross varuvan kaaranam first geneva convention of 1864 aanu ഈ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ തന്നെ ഈ കൺവെൻഷൻ കാരണം ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദ റെഡ് ക്രോസ് രൂപം കൊണ്ടു ഈ കമ്മിറ്റി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആൾക്കാരുടെ ആരോഗ്യം അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാരുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതും ഒക്കെയാണ് ഇവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് 
അടുത്ത് നമ്മൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന് നോക്കാം ദ ട്വന്റി സെഞ്ച്വറി ഹാഡ് വിറ്റ്നസ് ടു വേൾഡ് വേഴ്സ് ദാറ്റ് അഗ്രോബേറ്റ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് രണ്ട് മഹാലോക യുദ്ധങ്ങളാണ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് അപ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും അത് നിലനിർത്തേണ്ടത് എന്തുമാത്രം അത്യാവശ്യമെന്ന് So, the League of Nations, an inter-governmental organization, was set up on 10 January 1920 and was disbanded on 20 April 1946. Now, this is the first time, the first time, the January 10th, the League of Nations, and the inter-governmental sangatna, Ruby Gerichu. Inter-governmental anonymo, രണ്ടോ അതിലധികമോ ഭരണകൂടങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നയിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന പക്ഷെ ഈ സംഘടന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ ഇരുപതാം തീയതി പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു ഇനി ഈ സംഘടന എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കാം ദ ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് പ്ലേഡ് എ പ്രോമിനൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ഫോമിംഗ് ദി ഇൻ്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ അല്ലോ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് മേക്കിംഗ് എ ട്രീറ്റി നെയ്ഡ് the international slavery convention on 25 september 1926 abo e league of nations rendu main karyangalana cheyada onnu international labor organization dubigarichu 1919 il pinne international slavery convention nadathanulla udambadiyum avaru kondu vannu ini idinde rendinde pradhanyam endakkana cheyadanum nokkam ILO addresses the grievances of laborers who are working in company. ILO focuses on the companies who are working in the company, the people who are working in the company, the people who are working in the company. The International Slavery Convention on 25 September 1926 took measures to ban slavery and the slave trade. The September 25 is the International Slavery Convention. അടിമത്വവും അതുപോലെ തന്നെ അടിമത്വ കച്ചവടം നിരോധിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരികയും അത് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു ഓൾസോ ഇൻ ദി ട്വൻറ്റി സെഞ്ച്വറി സ്റ്റെപ്സ് വെ ആർ ടേക്കൺ ടു ഗീവ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ടു റെഫ്യൂജീസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീ ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് നൂറ്റാണ്ട് വേറൊരു കാര്യവും കണ്ടു എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലും അഭയാർത്ഥികൾക്ക് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ ചെയ്തു ബട്ട് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വെ ടാണിഷ്ഡ് അവേ ബൈ അതോറിറ്റേറിയൻ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വോൾ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വോൾ എന്നാൽ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധ സമയവും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ സമയവും ജനങ്ങളോട് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത ഗവൺമെൻറ്റുകൾ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം കുറച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ കിട്ടിയില്ല ദീസ് ലെറ്റ് ടു ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കോൾഡ് ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ടു എൻഷ്യോർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇക്വാലിറ്റി പീസ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം ഫോർ എവറി വൺ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അനന്തര ഫലമായിട്ട് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻറ്റൽ സംഘടന രൂപം കൊണ്ടു നമുക്കറിയാം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് അല്ലേ ഈ സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംഘടനയിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും സമത്വവും സമാധാനവും അതുപോലെ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഈ സംഘടന ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു currently 193 countries are members of the united nations ipol 193 rajyangalana ee united nations inde angangal the united nations gives importance to the principle of non discrimination mattullare vivejana thodu kudi nokki kaanan paadilla enna adisthana tattvathinu യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു ദ ചാർട്ടർ ഓഫ് ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് സെയ്സ് ദാറ്റ് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ടു സേഫ് ഗോഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ഫ്രം ദ സ്കോഡ് ഓഫ് വോൾ ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് 
യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ ചാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവകാശപത്രം അല്ലെങ്കിൽ നിയമപത്രം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഈ സംഘടനയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശമെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരാശിയെ മറ്റൊരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ വിപത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി വേറൊരു യുദ്ധം ഈ ലോകത്ത് നടക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്കും യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഓൾസോ അപ്ഹോൾസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളും യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് മെമ്പർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഹാവ് ടു എൻഷോർ ഹ്യൂമൺ റൈറ്റ്സ് ടു ഇറ്റ് സിറ്റിസൺസ് ആൻഡ് കംപ്ലൈ വിത്ത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിലെ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ പൗരന്മാർക്ക് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ നൽകുകയും അത് അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ദി ഷുഡ് നോട്ട് ബ്രീച്ച് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഈ രാജ്യങ്ങൾ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല ടു അച്ചീവ് ദീസ് ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് മെമ്പർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഷുഡ് ബി ഫ്രണ്ട്ലി വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ്റെ മെമ്പേഴ്സായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പരസ്പരം സൗഹൃദത്തിലായിരിക്കണം through the international bill of human rights the united nations general assembly had embarked on the universal declaration of human rights for making human rights possible to everyone ab united nations general assembly international bill of human rights vari universal declaration of human rights seegarikkukeyum ella verkum manushyavakashangal കിട്ടുന്നുണ്ടോന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ദീസ് എൻഷർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് സെച്ച് ആസ് സിവിൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ദി ഇക്കണോമിക് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ റൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യാവകാശങ്ങളാണ് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് ആദ്യത്തത് സിവിൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് പൗരാവകാശങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ അവകാശങ്ങളും രണ്ടാമത്തത് എക്കണോമിക് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ റൈറ്റ്സ് സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികപരമായ അവകാശങ്ങളും ഇനി ഇത് രണ്ടും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സിവിൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ലിബർട്ടി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി അബോളിഷിങ് സ്ലേവറി സേഫ് ഗാർഡിങ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് അൺലോഫുൾ അറസ്റ്റ് ഓർ എക്സൈൽ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇൻ എനി മാറ്റേഴ്സ് ഫ്രീഡം ടു ഫോളോ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് എനി റിലീജൻ ദ റൈറ്റ് ടു വർക്ക് ഫോർ വൺസ് ഗവൺമെൻറ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ സിവിൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുന്നതും സ്വാതന്ത്ര്യവും അതുപോലെ തന്നെ സുരക്ഷിതത്തിനും ഉള്ള അവകാശങ്ങളും അതുപോലെ അടിമത്വം നിറത്തിലാക്കുന്നതും നിയമവിരുദ്ധമായി ഒരു വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോ നാട് കടത്തുന്നതിനോ എതിരെ നിൽക്കുന്നതും അവ ഏത് വിഷയത്തിനെക്കുറിച്ചും തുറന്നു പറയാവുന്ന അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏത് മതവും ആചരിക്കാനും പിന്തുടരാനും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അതുപോലെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാളുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശങ്ങളും ഒക്കെയാണ് എക്കണോമിക് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് കോമ്പേഴ്സ് ദ റൈറ്റ് ടു ഡു എ ജോബ് ടു ഗെറ്റ് ആൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ഹാവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ടു ഗെറ്റ് ഈക്വൽ പേ ഫോർ ഈക്വൽ വർക്ക് എക്സെട്ര ഇനി എക്കണോമിക് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ റൈറ്റ്സിൽ വരുന്നത് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനുള്ള അവകാശം ഉയർന്ന ജീവിത നിലവാരം പുലർത്താനുള്ള അവകാശം അതുപോലെ തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം നൽകുന്ന അവകാശങ്ങളുമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ വൺ ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് സെയ്സ് ദാറ്റ് ഓൾ ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഹാവ് ഗ്രേറ്റേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ വൺ പറയുന്നത് എല്ലാവരും തുല്യരാണ് അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും മഹത്വവും ഉണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ടു മെൻഷൻസ് ദാറ്റ് എവറി വൺ ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു പറയുന്നത് എന്താണ് എല്ലാവർക്കും മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ കിട്ടേണ്ടതാണ് As the extract ends, Leah Lewis says that based on race, class, caste, gender, ethnicity, etc., one should not take away another's human rights. So, this extract is saying that Leah Lewis is saying that one of the first things that we have to say is that one of the first things that we have to say is that one of the first things that we have to say is that 
മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കാനുള്ള ഒരു റൈറ്റും ആ വ്യക്തിക്ക് ഇല്ലെന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും മറ്റൊരാളുടെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്